uh, during the last couple of days, we've been meeting together to sort of try to develop a curriculum development uh, workshop uh, that sort of will uh, result in a framework for a training course. And uh, that has to be a participatory approach. So we have had people here who are representing uh, research, development, uh, uh, um, different uh, research types of institutions and things like that. So the um, steps were as follows. I mean, first of all, we tried to identify who the stakeholders are in a participatory curriculum development workshop. Because, I mean, the starting point of curriculum development is, of course, finding out, I mean, what your audiences want to know. So there are various stakeholders involved in that. So we've been spending some time on training needs assessment, training needs identification. And the next step was, of course, then to de uh, decide on the content of our training courses so that we could structure a number of topics that are important in the context of this course, that we could actually structure those in a curriculum uh, framework. Oui, en compte, nous avons élaboré deux, euh, deux formes. Le premier volet, c'est le curriculum pour la formation des formateurs. C'est-à-dire ceux qui iront former les autres à l'intérieur des de différents pays. Et nous avons aussi élaboré le curriculum pour la formation des paysans. Donc actuellement, on vient de finir ceci. Je crois que tel que nous avons arrêté les choses, l'objectif ici c'est de contribuer à la promotion des semences et à l'augmentation de la production agricole future. Parce que les, les semences constituent quand même une base. Bon, à l'intérieur, une base pour la production. À l'intérieur maintenant de, ce, de, de ceci, il est question de faire passer essentiellement des technologies qui sont développées par Africa Rice et d'autres institutions pour pouvoir former, euh, que les paysans peuvent utiliser. This is my first time of uh, involving in a curriculum development. Though I may have experiences over, but this is my very first time in, 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 in involving myself in developing a curriculum. I've been in seed business for almost 16 years, practical field experience. So I know what I can talk about in terms of hybrid, in terms of OP, in terms of sacrifice production. We know we deal with ours is a profit making organization. So we tap from resources, the knowledge of research institutes, we put it into use and we get money from farmers. En tant que semencier formateur, notre rôle dans ce processus, c'est de compléter, de devenir compléter ce que peut-être les chercheurs ne sont pas, ne seront pas arrivés à faire. C'est-à-dire que nous avons des besoins en formation. Lorsque nous allons sur le terrain, nous voyons les paysans qui demandent un certain nombre de choses et qui ne connaissent pas un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y a des pays en Afrique et qui n'étaient pas euh, des producteurs de riz, mais qui ont commencé. Des paysans qui ne faisaient pas le riz, qui ont commencé. Donc, il y a beaucoup de demandes sur le terrain. Et pour le training des trainers, nous avons, généralement, quand nous disons classroom, of uh, comprising of people uh, who have uh, uh, some uh, uniformity in terms of knowledge, this is not the same case for with farmers. With farmers, you have diversity of ages, you have diversity of knowledge, you have diversity of uh, uh, even uh, uh, about uh, the experiences. And uh, this is very difficult uh, to, to, to handle. And uh, also we need to do the course, the training course, in a very short time, which is not the same case with the technicians who is training. So these are some uh, restrictions that we have to, 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 to discuss. We are discussing uh, right now, and uh, I hope we will find the solutions. Aussi, on s'est rendu compte qu'il y a des systèmes différents de production de semences. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des semences sont issues de systèmes non conventionnels, c'est-à-dire des systèmes qui ne passent pas par la certification. Et il y en a qui parlent de 80 90% de nos producteurs utilisent des semences non certifiées, c'est-à-dire des paysans qui utilisent leur, les semences issues de, du paddy. Bon, pour les spécialistes, on ne peut pas appeler ça paddy. 
mais comme ils l'utilisent pour leur production pour eux, c'est des semences. Donc il y a le système informel d'un côté et le système formel bien structuré qu'on appelle le système de, qui suit la législation et les certifications des semences. Donc il fallait faire la part des choses, établir un curriculum qui tient compte des deux systèmes qui sont presque opposés, si on peut le dire. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire et on pense qu'à l'issue de ça, on aura un curriculum bien développé qui tiendra compte des intérêts des uns et des autres. Test the course first, evaluate it and then when it is finally ready, it will be put into the rice development hubs where it will, we will use it as a, as a medium of training for quality seed production within the rice development hubs. And it will not stop there. Uh, we will use the course to generate data that will be analyzed to see the methods that have been proposed within this course, which one is the best. Like uh, we are proposing theory, we are proposing theory plus video, we are proposing theory plus video plus practice, and we are proposing technicians training farmers, we are proposing farmers training farmers. So at the end of the day, data will be generated will be targeting specific number of farmers and those that data will be analyzed to see what is the best method of really transparent seed training methods uh, within the Africa and Africa countries. Pour finish, c'est-à-dire ça va aboutir sur pour régler tous les problèmes que nous avons par rapport à la riziculture. Nous avons des millions de hectares. Les 3% seulement sont utilisés en Afrique subsaharienne. Nous avons toutes les ressources naturelles. Et on n'a pas encore la conscience qu'il faut pour dire que nous devons produire pour nous nourrir. L'Afrique doit être en mesure de produire le riz nécessaire pour les populations au lieu de compter sur l'importation. And of course, at the end of it all, I mean, after we've gone through this training cycle, which means that we go through these steps of identifying needs, identifying content, then we identify uh, learning methods, we identify uh, learning materials, and then finally, of course, we have to evaluate the whole of the cycle and all the different steps in it. At the end of the day, Africa Rice is interested in finding out if training really contributes to impact assessment in uh, rice production. And so that's the ultimate goal of the whole thing, is to sort of find out I mean, how effective, how efficient is the uh, training that's offered by Africa Rice.